యంగ్స్టర్స్ కి ఇప్పిస్తే చాలా బాగా లవణ కుమార్ గారు లవణ కుమార్ మీరు అంటే జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర యువత గురించి ఇంతగా ఆలోచిస్తున్నారనేటటువంటి ఆలోచన కలిగే విధంగా జనసేన పార్టీ యూత్ కు ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగిస్తుంది అనేటటువంటి అంశాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మీరు రివీల్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు ఇంకా బెస్ట్ అపార్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ప్లానింగ్స్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒకటి కరోనా వల్ల అందరు స్టూడెంట్స్కి టెక్నాలజీని ఎలా వాడుకోవడం బాగా అర్థమైంది ఎస్ దాని వలన ఎవరైతే ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెయినర్స్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళలో వాళ్ళందరినీ టీచింగ్ టీచింగ్ సైడ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సైడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ముందుకు తీసుకొచ్చి ఈ కాలేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇన్ ద కాలేజ్ వీ నీట్ టు రియలీ క్రియేట్ ఏ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ అది ఒక హైబ్రిడ్ మోడల్లో స్టూడెంట్ ఇంట్లో ఉండడం కాదు కాలేజీలో ఉంటాడు బట్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ పక్క ఎక్స్పర్ట్స్ మాత్రం వరల్డ్ ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు అండ్ ఒకేసారి మీరు కొన్ని లక్షల మందిని రీచ్ అవ్వగా రీచ్ అవ్వ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద డిసిప్లైన్ అది జావా కావచ్చు లేకపోతే ఫినాన్స్ కావచ్చు అకౌంటింగ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు మనకు ఒక పక్క విద్యార్థులు ఏమో లక్షల్లో ఉన్నారు అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ కానివ్వండి ప్రొఫెసర్లు కానివ్వండి నంబర్స్ వైజ్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు మన కాలేజ్ ఫార్మాట్లో ఆ రేషియో మెయింటైన్ చేయాల్సిందే దాంతో పాటు హాఫ్ డే కనుక ఈ స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేయగలిగితే వేర్ ఇన్ యూ బ్రింగ్ ఇన్ ది అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ హోల్డ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్యాంపస్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ దాట్ విల్ బీ ఏ రియలీ గేమ్ చేంజర్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాం రెండవది ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ పైన కూడా యంగ్స్టర్స్కి అప్పుడే కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళ పైన ఫోకస్ చేయడం కాకుండా ఫార్టీ ప్లస్ అంటే ఫార్టీ ప్లస్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఎక్సలెంట్ ఏజ్ వేర్ యూనో యూ సీ ఏ ప్రాపర్ రేజ్ అప్పటికే మనం నలిగి ఉంటాం ఆ తర్వాత యూ హ్యావ్ యూ యూ ఆర్ అన్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎన్లైన్మెంట్ అక్కడ నీకు మేక్ ఆర్ బ్రేక్ పాయింట్కి వచ్చేస్తాం పీపుల్ విల్ రియలీ ఆ పియర్స్ ఏమున్నా కానీ పోతాయి అన్లెస్ మేబీ సమ్ సైకలాజికల్ బయాసెస్ కానీ మనం ఉంటాయేమో కానివ్వండి బట్ దెన్ వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక మంచి స్కిల్ వచ్చి ఉంటుంది ఒక వెయ్యి మంది ఫార్టీ ప్లస్ ఉన్న వాళ్ళని అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక్కొక్కరి పైన ఒక యాభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టండి ఆ వెయ్యి మంది నుంచి మీకు ఖచ్చితంగా రెండు వందల స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజ్ క్రియేట్ అవుతాయి ఒక్కొక్కరు వంద మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు అంటే దాదాపు ఒక ఇరవై యాస్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మారుతుంది అనేటటువంటి ఒక కాన్ఫిడెంట్ స్టడీస్ రివీల్ అయినాయి మీలాంటి వాళ్ళు ఒకవేళ ప్రభుత్వం కింద ఏర్పడితే గవర్నమెంట్కు పూర్తిగా మీరు అవుట్ సోర్సింగ్ ఇవ్వడానికి ఫుల్ టైమ్గా రెడీగా ఉంటారా సార్ టూ అర్లీ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్ ఫస్ట్ తెలుగుదేశం ఉన్నప్పుడు ఒక లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి కొత్త స్టేట్ వాళ్ళు మొత్తం ఫోకస్ అంతా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు జగన్ గారి గవర్నమెంట్ ఆయన మొత్తం ఫండ్స్ అన్నీ కూడా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మీద పెడుతున్నారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పైన కాకుండా ఎందుకంటే డే టు డే మెయింటెనెన్స్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ ఆయన ఇవన్నీ ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో కనుక కరెక్ట్గా ఫండ్ అలకేషన్ జరిగి ఉంటే కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కనుక కరెక్ట్గా మనకి ఆల్రెడీ లైమ్ లైట్గా వచ్చి ఉంటే మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఉండేవాళ్ళం లైక్ ఇన్ తెలంగాణ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాటర్ పైన రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన క్రియేట్ చేయగలిగారు ఒక పక్క ఐటీ ఒక పక్క సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చింది అండ్ వాళ్ళు బెనిఫిట్స్ పైన కూడా ఫోకస్ చేయడం వల్ల మొత్తం అంతా బ్యాలెన్స్డ్ డెవలప్మెంట్ జరిగింది మనకు అక్కడ ఏపీలో కొంచెం ఇబ్బంది వచ్చింది బట్ దెన్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ప్రో యువతకి యంగ్స్టర్స్కి ఏవైతే మంచి జరుగుతుంది అని వాళ్ళు నమ్మితే క్లియర్గా కనుక మన ఈ ఎవరైతే మేము ప్రొవైడ్ చేస్తామని చెప్పి వస్తారు వాళ్ళు కనుక ప్రాపర్ ప్లాన్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే ఐ థింక్ ది ది టీమ్ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ నేను ఇప్పుడు ఐ మీన్స్ టూ అర్లీ ఫార్మీ టు కామెంట్ ఆన్ ద రిజల్ట్ అన్నా అండ్ మీరైతే మీడియాలో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు తెలుసు బట్ దెన్ విల్ హెట్ వెయిట్ అండ్ సీ ప్రతి ఒక్కరు ఫియర్స్గానే ఫై